Yula Nzale. Watu moja wameaga dunia huku wengine zaidi ya 30 wakijeruhiwa kufuatia ajali ya barabarani katika eneo la Nyando kaunti ya Kisumu. Dereva wa basi la Super Metro lokuwa likielekea jijini Nairobi anadaiwa kugongana ana kwa ana na lori alipokuwa akijaribu kupishana na gari jingine mapema hii leo. Na kama nilivyoarifu la Rautienu Mansura wanadai kwamba dereva wa basi hilo alikuwa akiendesha kwa mwendo wa kasi baada ya kuvuka mpaka wa Kenya na Uganda. Katika kituo cha polisi cha Ahero, mabaki ya basi iliyohusika katika ajali Jumatatu asubuhi yameletwa hapa. Pembeni, baadhi ya manusura waliopokea matibabu na kutoka hospitalini wanasubiri kibali kutoka maafisa wa polisi ili kutoa mizigo yao iliyosalia humo. Basi hili liligongana ana kwa ana na lori moja eneo la Otho kwenye barabara ya Kisumu kwenda Nairobi mwendo wa saa 8 asubuhi huku watu mmoja wakifariki papo hapo. Kulingana na manusura dereva wa basi hili alikuwa akiendesha kwa mwendo wa kasi. Tulicheleweshwa pale kwenye mpaka wale tunaambia kukaguliwa. Kwa hiyo alivotoka hapo kama alikuwa anani ana analipia ule mdo uliopotea hapa tulio pale mpakani kaa tembea kwa kasi sana hivyo overtake hiyo ni vurugu vurugu hivyo tumegongana hilo gari la mchele hapo tumeruka ruka hivyo if it was not fast we do have control the, the, the incident that he was moving fast that's why he lose the control fortunately for me i have been on this right hand driver side it has been okay somehow but the other side left your hand finished Kulingana na ripoti ya kamanda wa trafiki, dereva wa basi pamoja na dereva wa lori hilo waliaga dunia papo hapo huku watu wengine 39 wakijeruhiwa. Hata hivyo, ripoti hiyo inabaini kuwa huenda idadi ya majeruhi ilikuwa kubwa zaidi kwani haijabainika idadi ya abiria waliokuwa katika basi hili lililokuwa limetoka Kampala kuelekea Nairobi. Baadhi ya majeruhi walipelekwa hadi hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Udinga huku wengine wakitibiwa katika hospitali ya Ahero. Out of the 17 some have minor injuries. We have seen three who has severe injuries and they all have uh, brain head injury. So investigations are still going on as we stabilize them. Miili ya watu 11 imehifadhiwa katika makafani ya Ahero. Huku majeruhi wakiendelea kupokea matibabu, wadau mbalimbali wametoa wito kwa madereva kuwa waangalifu zaidi na kuzingatia kanuni za trafiki ili kuepuka madhila kama haya yanayosababisha vifo na uharibifu wa mali. Laura Utieno, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji shughuli ya kukusanya maoni ya wakenya kuhusu mswada wa nyumba za bei nafuu iliendelea huku baadhi ya wale na uwakilisha wale mavu wakifika mbele ya kamati za bunge la kitaifa kuhusu fedha na nyumba waliozungumza walitaka mabadiliko kufanywa kwa gharama ya nyumba hizo wakisema wengi wao hawana ajira chemutaigo in na mengi zaidi a joint committee made a decision to go into counties ikiwa siku ya kumi ya ukusanyaji wa maoni ya wakenya kabla ya shughuli zima kufikia tamati wiki hii baadhi yao hasa wanaojitambua kama walemavu wanaoishi mitaaduni walifika kueleza mustakabali wao kuhusu mswada huo tata uh, ningeomba ya kuamba katika hii uh, deposit 10% CPWD tukepewa 3 to 5% It means that uh, mwenye atakuwa na 3% ni mwenye ako na ile nyumba ya rumu no, moja. Uh, 4% mwenye atakuwa na rumu ya rumu mbili. That is uh, na then 5% mwenye atakuwa amefikisha apewe 3 bedroom. Mimi nimechoka kuitwa majina. Tumechoka kuitwa watoto wa nini waislam. Wa Tunaitwa kitongoji duni mtaa wa mabanda wa Kibera. Yaani hizo ndio majina zetu. Hakuna jina zetu tunataka sahihi kubadilishiwa majina. Tunataka kuitwa hata Baraka Asset. I stay in Madare. I cannot have three meals in a day. If I take care, I don't take lunch. Now I'm told to look for 360,000 before I'm allocated. Are you driving us away from this project? Na ilipofika zamu ya chama cha mawakili, masuala ya sheria yaliangaziwa huku ikibainika kuwa kuna masuala ibuka. The problem is building houses on public land that are going to be owned by someone because at that point you are disposing public land. 
whether you're doing it immediately or in the long term, you are disposing public land. That's where the tricky bit comes in. The problem there is, whatever mechanism we use, how do we make sure the value of land? We don't take public money into somebody's pockets unconstitutionally. That is the principle. The issue of public land is, is, is very, very critical. It's very, very critical. Because um, if this land would have built a primary school and doesn't build a school, it goes to build people's houses, then even what benefit should accrue to the community that have forfeited the need for that public uh, uh, uti uh, public utility that would have had to all benefit as opposed to benefiting only 200 Kenyans. Na baada ya mahakama kutaja ada ya ujenzi wa nyumba kwa kinyume na sheria, pia ilibaini kakua mswada huo uliendeleza hatua hiyo japo mahakama kutoa msimamo wake. Employees are saying if I am employed, I have no option. It is obligatory because you have mandated my employer to remit my my contribution. But if I am self-employed, I choose when, how, and even where to pay. Shugli hita endelea jumane, kabla ya idara ya nyumba kufika mbele ya kamati hizo mbili jumatano. Ripoti hiyo, itawasilishwa bungeni na mabadiliko muafaka, ili wabunge wa ichambue. Chamu toa go in runinga ya citizen. Na mtazamaji serikali za kaunti sasa zinaitaka serikali kuu kuongeza mgao wa bajeti hadi shilingi bilioni hamsini katika mwaka ujao wa kifedha katika mkutano na naibu wa rais chini ya baraza la IBEC magavana wanasema kwamba kaunti zinahitaji fedha hizo ili kutekeleza shughuli zilizogatuliwa serikali kuu na magavana zimeshindwa kukubaliana kuhusu mgao huo huku wizara ya fedha kisistiza kwamba haina pesa za kutosha na kwamba inaweza tu kuzipa kaunti shilingi bilioni 395 katika mwaka huu wa fedha tunapendekeza na tunaitisha na tunasema kama counties bilioni 450 ndizo zinatosha ili tukaweza kuendeleza kazi za county pasipo na shida nyingi despite this i strongly urge you to fast track payments of pending bills indeed we should not be having pending bills for the last financial year prompt payments for goods and services releases funds to our business people and spurs economic growth especially the hustler nation for a better and vibrant economy na mtazamaji na kwenye taarifa ya kusikitisha ni kwamba watoto wawili wamefariki kwa kuteketea baada ya nyumba yao kushika moto katika kijiji cha Nyanduma eneo bunge la Lari kaunti ya Kiambu. Watoto hao walikuwa wamefungiwa ndani ya nyumba yao ya vyumba viwili wakati mama yao alitoka kwenda kanisani. Waliofariki ni mvulana wa miaka mitatu na dadake wa mwaka mmoja. Familia waathiriwa sasa imetaka uchunguzi kufanywa kubaini chanzo cha moto huo. Polisi eneo la Lari wameanzisha uchunguzi kuhusu vifo vya watoto to how. Kuna moto imeshika hapa na watoto walikuwa wameachwa na mama yao wawili wakiwa wamelala na moto ikashika na ikaweza kuwachoma wote wawili. E, maafisa wa DCI waliweza kuja na polisi na pia majirani wakakuja wakajaribu kuokoa lakini haigewezekana mioyo yao tayari ilikuwa imeenda. Ruya the first born alikuwa na three and a half years. Second born ni Miriam alikuwa na mwaka na mwezi mmoja jajulikana maana hata stima mahali pa kuwasha ilikuwa juu isifikia kiberiti nilikuwa nimeweka huko juu kwa itara hangefikia kiberiti sio chini ni hiyo hapana haezi hangewasha moto maana kiberiti ilikuwa juu hangefikia two rooms hii room nyingine tunawashia moto nyingine wanalala hasa kini ya moto haija tabrikana lakini tunaona kama ni uh, tunaona kama ni ni, 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 ni mtoto huyo kijana wa miaka tatu na nusu kama ndio pengine angekuwa akiwasha uh, kando kwa sababu siku zilizopita siku kama tatu hivi tulikuwa hatuko na stima na mtazamaji na mtu mmoja amewaa katika uvamizi wa wizi wa mifugo katika eneo la Morijo Samburu Kaskazini. Hakijiri huku mazishi ya polisi wa Akiba aliyewaa Juma lilopita yakitatizwa kwa muda wa dakika kuhusu mbinu za kukabiliana na majangili wanaohangaisha wakazi. Mwana habari wetu Bonfas Paraza na rifu zaidi kutoka Samburu. Katika kile kinachoonekana kama kurejea upya kwa visa vya wizi wa mifugo Mtu mmoja ameuawa mapema leo katika eneo la Morijo Samburu Kaskazini licha ya hali ya utulivu kushuhudiwa baada ya majangili kukabiliwa na vitengo vya usalama 
ila sasa kitumbua kinaonekana kuingia mchanga ah oh, kwa leo aliwa tena mwingine ikushunga ngombe yangu alikuwa anataka kutuibia kwa hivyo hii wakora umesidi sana na angewasikana serikali ambayo ya juu sana atuangalie kwa sababu wameharibu maisha ya watu kama leo tukiendelea kushika kusika ndugu yetu mwenye alikuwa mfanyikazi wa hii community tukielele na mashishi tulikuwa tunasikia tena risasi rosso rais kwa ni hapa ya wafanyikazi wa wa hii community tunaomba utusaidie kwa kwa utuwekwe usalama wakizungumza kwenye mazishi ya polisi wa Kibali ya wao wiki iliyopita kwenye eneo hilo la Morijo viongozi wa eneo hili wameikosoa serikali kwa kushindwa kukabiliana na majengili hao wanaoendelea kuwakosesha amani na kutatiza shughuli zao za kila siku the second person is dying today when we are burying another one mr president you don't have to wait any further you need to take an action don't suggest to us that you are less powerful than a bandit don't suggest to us that you are less armed than a bandit president William Samuel Arab Ruto can you come down we are now not having them for the last two or three years what we are saying here Kenya human rights must come down to Samburu county come and document Na mkaribu tena mtazamaji maafisa wa polisi kaunti ya Kisii wameanzisha msako wa mhubiri mmoja wa kanisa la PAG eneo la Amariba kaunti ya Kisii anayetafutwa kwa madai ya kumnajisi mwanafunzi wa grade ya 4. Inaarifiwa kwamba msichana huyo alikuwa ametumwa kumpelekea mhubiri huyo chakula kabla ya tukio. Crispin Otieno anaarifu zaidi. Yata. Tunakutana na mtoto huyu ambaye kwa sasa tutampa jina Kerubo akiandamana na mamake katika kituo cha polisi eneo la Kiogoro viungani mwa mji wa Kisii. Mtoto huyu mwenye umri wa miaka kumi anapaswa kuwa shuleni ila tukio la Jumamosi likimwathiri yeye na familia yake. Jumamosi mwendo wa saa moja asubuhi mamake Kerubo alimtuma binti yake kumpelekea kiamshakinywa mhubiri wao wa kanisa la Pentecostal Assemblies of God eneo la Amariba aliyejulikana kama Duke Moranga. Mtoto huyo baadaye aliripoti kubakwa na muhubiri huyo na kuachwa na kiwa na majeraha mabaya katika sehemu zake za siri. Aidha baada ya kitendo hicho, muhubiri alimpa mtoto Kerubo shilingi tano ili asiseme yaliyofanyika. Alipo mchukia jai, mimi ni ndani mtoto atarudi akiwa sawa. Mtoto akakuja akaniambia mami, mpasta amenifanyia kitendo mbaya. Nikamwambia sasa tuende kwake tukateremka tukafika kwa huyo pasta nikamuuliza huyo pasta nini ulifanyia mtoto wangu akaniambia sichamfanyia kitu kwa sasa muhubiri huyo ametoroka asijulikane aliko familia hii ikisalia na maswali chungu nzima mtoto alipimwa ali na daktari huko huko keumbu wakaangalia kwa sema ya kwamba alifanya mtoto akosti na deaths so tukarudi tu kiogoro tulizuru eneo la tukio katika kanisa la PAG wenyeji wenye hasira wakizuia waumini kufanya ibada ya Jumapili wengi walifika hapa wakiwa na ghadhabu kufuatia yaliyojiri tumekasirika na tumekemea hii kitendo kabisa tuombe ili jambo lisifanyike tena katika hii sehemu ya Amariba hii ni mbaya sana hatutaki kuona kitendo kama hii kama huyu pasta yenyewe alifanyia huyu mtoto na mtoto ni mdogo kama sisi wa mama tunasema huyu pasta ashikwe na awekwe ndani ya ile uchungu wa watu ambao wakitongoji hiki eneo hii waliwafukuza wale wa shirika ambao walikuwa hapa wakawaambia kwamba wataki kupatikana mahala ambao wakafukuza watu wakaenda maafisa wa polisi kwa ushirikiano na wenzao wa DCI wako mbioni kumsaka muhubiri huyo Inasemekana kuwa simu zake zote zilizimwa muda mfupi baada ya unyama huo kuripotiwa. Na mnitukio ambalo limegadhabisha wengi katika kijiji hiki na wanasema kwamba kamwe watarejea katika eneo hilo la kuabudu mpaka ile siku mhubiri huyo atakapokamatwa ili haki itendeke kwa mtoto huyo. Crispin Otieno Runinga ya Citizen. Amariba, Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii. 
na mtazamaji rais William Ruto leo amejumuika na viongozi wengine wa bara la Afrika kwa mkutano mjini Roma, Italia. Rais alizungumza kuhusu haja ya mataifa ya bara Ulaya kuimarisha ushirikiano utakaoongeza uwezo wa nishati mbadala barani Afrika. Rais Ruto alisisitiza kujitolea kwa Kenya katika kuhakikisha kawi safi na kutoa changamoto kwa wenyeji wa mkutano huo kuendeleza mazungumzo na kufanya hima kuchukua hatua na kutekeleza hadi zao. Mkutano huu wa siku mbili unalenga kuimarisha ushirikiano na ushirikiano kati ya Afrika na Italy. Naam taarifa njema ni kwamba Andrew Kimathi kutoka ECL jijini Nairobi ndio mshindi wa jumla ya shilingi milioni tatu katika shindano la jipange na view sasa. View sasa imekuwa ikiendesha shindano hili kwa miezi mitatu sasa ambapo walio shiriki walipata nafasi ya kushindia mamilioni ya pesa. Kumekuwa na washindi wengi wakiwemo washindi wa kila wiki, kila mwezi na sasa mshindi wa jumla akiwa ni Andrew Kimathi ambaye sasa ni miliki wa kitita kizito cha shilingi milioni tatu ndano hili lifika kilele na ushindi huu kwa wale walio shiriki nitanunua shamba na ni njenge na watoto naye shule na wapeleka shule na mando naye na muwekea kasi prai sana venye bwanangu ameshinda sasa hata nimlia shamba tusomeshe watoto tusomeshe watoto wasikie fit kila kitu yote si ndio eh mliko mliko mejipanga vile inafaa eh na mwananga tu akicheza eh namwambia hii mchezo si kweli ananiambia ni una mwambia anga si kweli eh lakini sasa leo nimeamini na nyinyi sasa ndio mmebeba grand prize as you all very visibly see this has been the grand prize of jipange na view sasa tumeshinda tukiambia mwanzo mjipange for the last three months jamu yetu hapa hivi andro anasikia fit ametoka hapa hivi na milioni tatu eh mwanzo na tumekafunga hiyo design so this is the grand prize mnaona mnaona mimi najanga mbona mimi sikupata hii milioni tatu oh my god ningesikia fit lakini ni sawa. You guys be on the lookout for the next season.